estamos começando mais um vídeo na montanha Porque o dia já começou faz tempo Eu tô até cansado e meio morto Porque tá bem quente hoje E eu caí pra fora pra fazer é, Arrumar umas mangueiras Que estavam bem atrapalhadas aqui Que a gente tem todo um sistema hidráulico Que eu criei aqui pra abastecer o galpão A casa, o camping a, Toda a área aqui, tudo que envolve hidráulica Que eu sou bem chato Porque a última coisa que eu quero é ter que me incomodar com água <risos> Então, hoje de manhã eu terminei Porque a máquina passou Passou agora de meio dia aqui, que veio uma escavadeira aqui para tampar a nossa fossa que tava aberta ainda e um valo que tinha aqui atrás da casa, que vocês viram quando a gente começou a obra. Oi, vida, dá boa tarde aqui. Oi, gente. Lava minha mão pra gente fazer esse negócio que a gente vai fazer hoje. <risos> e aí, tipo, só atualizando vocês, eu até vou mostrar ali um pouquinho como é que eu fiz as mangueiras ali para vocês entenderem um pouco. Mas tá chegando agora no canal, já se inscreve, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações, porque hoje a gente vai instalar todos aqueles mequetrefes... Como é o nome daquilo? Os acessórios de banheiro que a gente fez lá, que é o porta papel higiênico, o porta toalha de rosto e a prateleira lá no nosso banheiro. Então já vai ficando aí, dando joinha no vídeo e se inscreve se não é inscrito ainda, beleza? Bora lá! Olha só galera, aqui atrás ó, a gente tinha aberto um valo aqui, porque a gente fez ali o nosso nossa fossa. E tinha um valo aqui, tinha os canos aqui, os canos ainda estão aqui cortando, estão cortando aqui, daí a escavadeira veio fechar a fossa e os valos. Mas ó, eu queria mostrar pra vocês que eu fiz toda um, uma engenharia aqui, ó. É, olha só, uma, fiz marcação de três fitas é, nessa linha de canos, marcação de duas fitas nessa linha de cano e na outra linha uma marcação de uma fita. As de dois canos abastecem o galpão e a casa e o, e o bunker. As de três abastece o camping e a área de convivência. E a de um cano ela abastece só a parte de chuveiro da casa e lá do camping que a gente vai fazer aí mais pra frente. Lembrando que o camping ainda tá fechado, tá galera? Mas ó, e aqui eu já tenho uma outra mangueira também na espera para algum outro projeto que a gente já tenha, então toda a parte aqui ela já vem é, enterrada aqui por aqui atrás do galpão e segue para cá, é, e aí aqui as marcações que eu fiz aqui com essa fita elas estão sempre onde tem emendas ou é, alguma tipo aqui, tipo aqui assim tem um T né, que abastece aqui que vai para lavanderia, o outro já tem uma torneirinha aqui, então é isso aqui que funciona depois eu vou é, jogar uma brita aqui para ficar mais fácil de dar manutenção se eu precisar, não vou jogar terra aqui em cima, só que lá perto do, do nosso abrigo lá é, lá eu vou fazer uma caixa de concreto assim um negócio diferente e vou botar lá todos os registros tal filtros para poder fazer mais bacana por que que eu fiz isso galera porque a nossa Ih, ah, a nossa água aqui ela vem por gravidade para encher a nossa caixa d'água a nossa caixa d'água ela tá bem lá em cima um ponto mais alto aqui da propriedade para ganhar pressão nos canos porque se eu boto tipo uma caixa d'água aqui em cima por exemplo né eu podia colocar aqui dentro do galpão só que daí a pressão fica muito baixa sabe então eu preferi botar uma caixa d'água lá em cima na verdade eu tenho que até aumentar a pressão dessa caixa d'água aumentar a pressão aumentar o tamanho da caixa d'água para aumentar o nosso estoque de água né então é por isso que eu fiz isso e os canos vêm todos independentes eu não botei uma caixa d'água em cada lugar até porque seria caro tá ficando botando caixa d'água em cada em cada tipo um lá no galpão uma na casa uma na área lá uma área de convivência uma caixa d'água pro camping então resolvi fazer isso e lá depois eu boto uma caixa d'água de uns 10 mil litros lá olha só galera uma parte que interessa olha como ficou bonitinho o porta papel higiênico que eu fiz quem aí assistiu o vídeo que eu mostrei quando eu fiz isso aqui já vai deixando o joinha isso é super importante ó ou ficou o porta toalha toalheiro né de rosto esse aqui é o pendurador da, do espelho. O que, que eu vou fazer agora, galera? Como vocês sabem, eu, vou, eu, sou, eu sou louco por cola. Tudo aquilo ali eu vou colar com o adesivo Heavy Duty da Tight Bond, galera. Porque isso aqui cola tudo e mais um pouco. Ele cola cerâmica, granito, é, pedra, uh, concreto, madeira. Tem que até ler aqui, peraí. USB, drywall, enfim galera, e ele pode molhar, pode botar no tempo, isso aqui que eu vou usar, vou pegar as pecinhas ali, então bora lá? Então, essas peças aqui a gente fez elas sem nenhum tipo de parafuso ou grampo, é só na cola mesmo, a gente usou cola é, Ultimate 3 da Tite Bond, porque ela vai ficar numa área molhada tecnicamente, isso aqui é para uma, é uma toalha né, como eu já falei, a gente vai usar o Heavy Duty da Tite Bond também, e eu queria dar uma dica, porque é o seguinte, como a gente vai fixar na cerâmica, que é praticamente lisa, é interessante a gente pegar uma lixa bem grossa, tipo essa aqui que eu tô usando, se eu não me engano, é uma lixa 60, e pegar na parte que vai ficar é, colado na parede, a gente lixar ela para se tornar uma superfície bem porosa. 
tipo, bem bruta mesmo. Quanto mais bruta tiver, melhor, porque aí ela vai aderir aqui e vai segurar ali também. Uma coisa que eu vou fazer para garantir é dar uma pequena lixadinha aqui nessa parte do da cerâmica também. Primeiro eu vou fazer o desenho ali, vou lixar com essa mesma lixa também para tirar um pouco esse esmalte aqui e ela aderir melhor. A vantagem, galera, de usar isso aqui é porque como a gente num banheiro, aqui tecnicamente eu sei por onde passam todos os canos porque foi a gente que fez, tá? A gente acompanhou tudo. Só que se você na sua casa não faz nem ideia, tipo, se o cano vem de cima, de baixo, do lado, meu, vai fazer um furo na parede de uma coisa que você quer acertar um cano. Então, o adesivo de montagem, ele serve justamente para isso. Também para dar essa segurança na hora de poder fixar e também pela praticidade, que vocês vão ver aqui que eu não preciso fazer nenhum furo, não gera sujeira nem nada e tal. É algo muito simples. Uma coisa que eu fiz nessa peça aqui, ó, que essa aqui é, a, é uma prateleira, eu fiz um pequeno rasgo nela aqui com a serra de bancada, só porque isso aqui vai aguentar um pouco mais de peso, né? Então como ele vai ficar é, fixado aqui, ó, esse rasgo vai ajudar aqui a cola é, penetrar ali, vai dar uma resistência maior. Não precisaria, né? Mas como eu sou um pouco exagerado, eu gosto de segurança nas coisas que, uh, que a gente acaba fazendo, eu decidi por fazer isso aqui, aí fica a sua escolha. Então, bora colocar... Colocamos fita crepe para sustentar e aqui embaixo eu coloquei um toquinho com fita crepe no nível que era justamente para ele não mexer, então ele está apoiadinho ali. Depois, daqui umas 48 horas, vai ser a cura completa dele. Então, daí a gente vai poder colocar peso aqui em cima. Até então, ele vai ficar aí paradinho. Agora, eu vou colocar o pendurador. Esse é o pendurador do espelho que eu fiz, ele é de pinos também, né? as madeiras de pinos que a gente usa. Mesma coisa, vou passar a cola aqui, já fiz a marcação para cima e vamos colocar ele ali. Ó. Bem, gente, fizemos os primeiros socorros aqui. <risos> Não, tô brincando. Olha só, parece que... Tá... Ah, faltou mais um, é. Faltou um negócio do papel higiênico. Tinha esquecido, gente. Ainda bem que a Dai, minha assistente, número um, tá aqui. Mas, ó, parece que a gente fez curativos, né? A gente colocou bastante para... esparadrapo. <risos> Bastante fita crepe, que é pra ficar bem legal, ó. E a gente coloca aqui bem no máximo, né? Porque fita crepe ela vai soltando. E a gente passa um aqui pra ela evitar de subir. É só mais nas primeiras horas, né? Pra garantir. É, só pra ele começar a fixar bem, né? Vamos botar o papel gente Então, galera, olha aí! Tudo colocadinho, tá? Agora é esperar secar e depois tirar a fita crepe. É, eu vou tirar a fita crepe amanhã. Não vou esperar as 48 horas. Por quê? Porque a fita crepe, quanto mais tempo ela fica, mais ela solta cola no material que ela tá. Então, o meu medo é que ele solte muita cola nas peças e depois fique muito ruim de tirar. Então, depois que ele tiver fixado aqui amanhã de manhã, agora são é, 
quatro e meia da tarde. Manhã de manhã eu retiro ela, daí já deu 12 horas, acho que ela já vai estar firme o suficiente. E depois eu espero mais as, as sei lá quantas horas, 36 horas que falta para curar antes de botar peso. Mas eu vou tirar a fita crepe antes. Então, gente, tá aí, tá colocado. Usamos os adesivos de montagem. A gente vai saber se isso aqui vai ser, realmente ser eficiente no decorrer do ano, obviamente. E aí vocês vão conferir aqui, uh, conforme a gente vai usando os equipamentos, os produtos aí, a gente vai dando feedback para vocês se tá funcionando ou não. Beleza? Curtiram? Deixa o joinha, galera. Os pedacinhos? Que? Os pedacinhos eu não vou precisar? Não, já usei os pedacinhos que eu precisar. Eu vou brincar. Vou. Ah, galera, e é o seguinte, a Daia, ela vai fazer um vídeo lá pro canal dela decorando o banheiro ali, tá, a hora que estiver pronto. Então você tem que estar tá inscrito no canal dela. Eu vou deixar aqui o link, porque saiu um vídeo de que muitas coisas que vocês sempre pedem é sobre o enxoval do bebê. Então, tá aí na descrição o link lá pro canal da Daia, onde ela fala sobre o enxoval e todos os detalhes das roupinhas aí que a gente já programou pra vinda do bebê. Então, bora assistir quando terminar esse vídeo. Gente, eu acabei de ir lá dar umas comidas pras galinhas, uma comida pras galinhas. E eu acabei de reparar que tá trovejando Aí eu olhei em direção ao horizonte aqui na montanha Olha só, lembrando que a gente tá aqui na, numa montanha Aqui 1200 metros de altitude Olha lá, tá chovendo lá Eu vou botar o tripé ali com uma trilha sonora bacana Pra vocês verem a visão que tem Quando acontece uma chuva ali na região de Alfredo Wagner Quer ver? Olha que doido And here's a night, just Olha só, gente, acabei de vir aqui, ó, joguei a comidinha para elas ali, joguei um, um repolho, uns pepinos, uhum. e a gente reparou, né, vida? Meu monte, né? Que o, os, parece que os pepinos mais, mais perto do, da... De onde começou, de onde né? ele começou, eles estão ficando amargos, né? É, e eu peguei um da... Ó, aquele grandão é da ponta aqui, vida. Eu tirei para fazer amanhã, vamos ver se ele tá, ele começa a ficar com um gosto amargo assim, sabe? Os primeiros estavam bem macio, né? Bem docinho, né? E a gente acha que é por isso, até o aspecto dele tá diferente. É, talvez a galera pode ajudar a gente. É, comenta aqui, né, gente? E eu quero mostrar para vocês ali as abóboras que começaram a dar. Como é que é o nome dessa, amor? Abóbora o quê? Acho que é abobrinha, isso aí. É, abobrinha, né? Olha aqui. Olha o tamanho do pé e olha ali, ó. Tá vendo, gente? Ali, ó, pequenininha, ali, ó. Começando uma abobrinha, tá né? começando a dar aqui dele, ali mais, ó. Eu adoro isso na sopa, gente. Delícia. E vai, parece que... Olha aqui, ó. A gente nem tinha visto, né? Olha. Acabamos de ver. Olha só, ó, As pimentinhas aqui, ó, gente, Olha, ó. Começou a dar pimenta. Essa daqui, essa daqui é outro tipo. Olha uma joaninha ali, ó. E o nosso... Oh, tu sabia que as joaninhas, elas são responsáveis por comer todos, quase todos os pulgões da horta? Que massa, né? E por quando a gente é bota ter, veneno, né? a gente inclusive espanta as joaninhas é. e... Por acabou. isso que assim, ó, gente, a gente mistura muito aqui, né? Tem de tudo um pouco. E isso traz equilíbrio pra, pras plantas, assim, né? Traz as pragas boas, né? Porque praga é é bom em equilíbrio, né? Ok, mas eu estou achando engraçado esse manjericão, vida. Ele tá bem aniquiladinho, né? Tá meio murcho, né? É. é. Às vezes não, foi tá. o, o, o amudinha já veio muito sofridinha. Não, pode ser, não tá é. legal. Tem um pé aqui, outro uhum. lá. Ele não tá desenvolvendo não. bem.
E é isso, gente. Animais alimentados, até os cachorros já ganharam comida. É, gostaram aí da nuvem chegando, se aproximando? Enfim, olha lá, ó. Já desapareceu, não chegou aqui como previsto. É, inclusive eu tava fazendo uma live no nosso Instagram, enquanto tava ali a nuvem aparecendo, mostrando ao vivo pra vocês. Então galera, se assistiu esse vídeo até o fim, comenta aqui embaixo, acessórios de banheiro ficaram top, pra gente realmente saber se você assistiu esse vídeo até o fim. O importante é a jornada, coma toda a salada, compartilha esse vídeo e bora trabalhar mais um pouquinho, porque agora ainda é 5 horas da tarde e ainda tem coisas pra mim fazer aqui, porque a dona Daiane, ela é muito exigente, e a gente precisa terminar essa casa <risos> até esse bebê nascer. Então, bora continuar fazendo umas coisinhas, mas que não precisa estar mostrando 100% pra vocês, tá bom? Então, valeu, tchau, até amanhã, até o próximo vídeo!